ইঞ্জিনিয়ার আমরা যারা আমরা কিন্তু একটু আলাদা কিভাবে আলাদা আমি জানি না উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু আদার ডিসিপ্লিন আমি একটু বলি আমাদের বন্ধুদের সাথে যখন আলাপ করতাম আমরা তখন আমরা বলতাম যে ডক্টর যারা এ ডক্টর যারা লয়ার এ লয়ার যারা বিজনেসম্যান এ বিজনেসম্যান আমরা কি তাহলে এ পরিবর্তে কি হবে সো উই আর ডিফারেন্ট রাইট তো ফার্স্ট অফ অল অ্যান ইঞ্জিনিয়ার সো আমরা কিন্তু আলাদা রাইট আর আমাদের সোসাইটিটাকে সামনে নিয়ে যেতে হলে আমরা যদি সোসাইটিটাকে একটা টুল বক্স ধরি সেখানে অনেক টুলস আছে ডক্টর লয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের টুলস আছে সো ইঞ্জিনিয়ার অলসো টুলস সো আমরা কিন্তু আলাদা সো আমাদেরকে পারতেই হবে তো গত দুই দিনের আমি দুটা জাস্ট গল্প এবং আমার লাইফের আরেকটা গল্প তিনটা গল্প দিয়ে শেষ করব আর কি আমি শিক্ষক হিসাবে বললে যেটা হয় আমার বাসাতেও আর কি কথা বললে বলে লেকচার দিও না আরে আমি বলি আমার কাজই লেকচার দেওয়া লেকচার দিয়েই আমি পয়সা পাই আর সেটা দিয়েই আমার চলে সো এটা হবে না সো সেই কারণে আমি একটু গল্পটা বলি দুটা গল্প জাস্ট আমাদের প্রতিবেশী ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথে কেউ আছেন নর্থ সাউথ আচ্ছা দেখা যাচ্ছে রাইট আইভির অবশ্যই আছে এবং আমি জেনেছি যে বারোটা ইউনিভার্সিটির এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন থেকে এখানে আছে তো দুটো গল্প হচ্ছে নর্থ সাউথের ওখান থেকে একটা ফোন আসলো আমার কাছে ওখানে এক বড় ভাই আমার ইনস্টিটিউটের ফোন দিয়ে বললো যে তোমার ওখানে প্রক্টর কে তো আমি বললাম কী হয়েছে তো এখন যারা এখানে ঢুকেছেন আইভিতে বা নর্থ সাউথে ঢুকলো ওদের অ্যাক্সেস কন্ট্রোল আছে রাইট সো আর এফ আইডি দিয়ে ঢুকতে হবে সো হোয়েন উই টাচ দ্য আর এফ আইডি তখন গেটটা খুলে যাবে রাইট সো আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরেও আমি যেটা দেখেছি আমার পড়াশোনার সুযোগ হয়েছে জাপানে সেভেন অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স আমি ওখানে ছিলাম তো ওই সাবওয়ে বা যেটা মেট্রো ট্রেন সেখানে তো ওই অ্যাক্সেস কন্ট্রোলই সো টাচ দেন গেট খুলে যাবে দেন ইউ ক্যান গো সো দ্যার আর মেনি ওয়েজ সো কোনো একজন স্টুডেন্ট আমাদের এখান থেকে ওখানে গিয়েছে বুঝতে পারছেন কেন গিয়েছে ওকে কি কেন টু ক্যাচ সাম ওয়ান রাইট তো এখন তার যেহেতু কার্ড নেই তার কোনো একটা বন্ধুর কার্ড দিয়ে যখন টাচ করেছে তখন গেট খুলেছে তখন দুইজন একসাথে গিয়েছে ওকে সো আমি জাপানে দেখেছি চাইনিজরা এটা করে যে ওই পিছনে আরেকজনকে নিয়ে নেই অথবা কোলে আই দোস্ত একসাথে যাই সো এটা কিন্তু হয় তো ওখানে হয়েছে তো আমি বললাম যে কেন প্রক্টরকে খুঁজছেন কেন কি হয়েছে তো বলো যে তোমাদের একজন স্টুডেন্ট মানে আরেকজনের অ্যাক্সেস দিয়ে দুইজন একসাথে ঢুকে পড়েছে তাই বলে ভালো খুব ভালো কাজ করেছে নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট বলে ইয়েস ওকে তা আমি বললাম তারপর কি হয়েছে তো বললে যে এখানে তো সে একজনকে ধরতে এসেছে তা আমি বললাম আমি কি ছেলে পক্ষ না মেয়ে পক্ষ তো বলে তোমরা ছেলে পক্ষ তা আমি বললাম বিয়ে দিয়ে দেন সো ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু এরকম উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে হবে যেটা এম বি স্যার একটু আগে বলেছিলেন যে যখন ইন্টারভিউ হয় তখন কিন্তু ওই যে অনেক সময় আসে না ভুলে গেছি যেটা হাসান বলছিল যে আমাদের নাম তো বলতে হয় না কিন্তু আমরা অনেক সময় প্রশ্নের অ্যান্সার ভুলে যাই হতে পারে তো জাস্ট খুব স্মার্টলি মাথায় একটু হাত দিয়ে স্যার আই নিউ দ্যাট বাট অ্যাট দ্য মোমেন্ট আই ক্যান নট রিমেম্বার বাট এটাকে কিন্তু খুব স্মার্টলি বলতে হবে আচ্ছা এখন যদি প্রতি প্রশ্নেই এটা বলি স্যার আই নিউ দ্যাট আই ক্যান নট অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন আই রি আই ফর গড ফর শিওর বলবে যে এটা ওভার স্মার্ট পাঠাবো এটাকে ওকে তাই এটা যেন না হয় আর কি আচ্ছা সেকেন্ড আর একটা টু থাউজেন্ড ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন আমার জব এটা আইউবিতে ফর্টিন ইয়ার্স এবং নেক্সট ইয়ারে আমার জবের বয়স হবে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওকে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে সো আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না এখানে একতার আছে আমার ছোট ভাই তিন বছরের ছোট সে আমাদের এক বন্ধু ডেস্কোর ওয়ান অফ দ্য চিফ ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল হক আমার ক্লাসমেট আমার টেবিলে বসে পড়াশোনা করেছে এখনও আমাকে স্যার ডাকে ওকে সো যখনই কোনো প্রবলেম হয় এখনও আমাকে ফোন করে এবং আমার কোনো প্রবলেম হলে তাকে আমি ফোন করি 
So, desk ke dhunno baad je amra prati semester onto the bhi jhun student desk ke paathai internship ke jhunno. Thank you desk ke. Acha. Arekta golpo 2011 ne ami North South the paratham 11, 12, 13. Power er udhar faculty nai. I also head of the department. Amake bollo je apni ekto dure course para bena. I'm sure. To okhane parate je onik student shat pori chay. To ekta classes student. খুবই কাছের হয়ে গেল কারণ তার মা এবং বাবা আমার কাছে আসতো প্রায় আইউবিতে অফিসে তো হঠাৎ একদিন এসে বলল যে স্যার অবস্থা একটু খারাপ আমি কি হইছে তো বলে যে নর্থ সাউথের যে তার কাটে তার কাটে তার তার কাটে বেড়া আছে দ্যাট মিন্স ওই যে ওয়ালের উপরে এটার উপরে একজন বাবরিওয়ালা স্টুডেন্ট ওখানে উঠে বসে আছে এবং সিকিউরিটি গার্ডরা তারা জোরে জোরে হুইসেল বাজিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে তাই বললাম আপনার অসুবিধা কোথায় তো বলে আসলে ছেলেটা এসেছে ইস্ট ওয়েস্ট থেকে আমার মেয়েকে খুঁজতে বোঝেন ঠেলা তাই আমি বললাম কি আপনার মেয়ে তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে ছেলেটাও কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে বলে ইয়েস অফ কোর্স আমি বললাম দিস ইজ ইঞ্জিনিয়ার তো কিছু একটা তো করতে হবে সো তারপরে শেষ পর্যন্ত সে লাভ দিয়েছে এবং সিকিউরিটি গার্ড তাকে ধরেছে তো পরে যাই হোক সে ইয়ে হয়েছে বাই দ্য ওয়ে শেষ পর্যন্ত এই ছেলেটার সাথে ওই মেয়েটার বিয়ে হয়নি সো স্যাড সো স্যাড ওকে সো থার্ড আর একটা গল্প বলি গত পরশু দিনের ঘটনা এটা আমার ইউনিভার্সিটিতে সো আমাদের ডিন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের ডিন একটা মিটিংয়ে আমাকে বলছে যে তোমাদের একজন স্টুডেন্ট কে আমাকে এক্সপেল করতে হবে আমি বললাম কেন কী হচ্ছে ছেলে না মেয়ে আমরা কোন পক্ষ তো বলে তোমরা ছেলে পক্ষ তা সবসময় ছেলে পক্ষই আর কি তা মেয়ে পক্ষ কোথাকার কোন ডিপার্টমেন্ট কো বিবিএ আমি বললাম ছেলেটা যাই না ভুল করছে কি না তা হ্যাঁ ভুল করেছে তো ছেলেটা আমি শুনলাম যেটা গত দুই বছর ধরে ড্রাইভ দিচ্ছে মেয়েটার পিছনে কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না তো সে শেষ পর্যন্ত এই যে গত পহেলা ফাল্গুন এটাকেই নিল সে আলটিমেট ডে হিসাবে যে যদি আমাকে কিছু করতে হয় তাহলে এটাতেই করতে হবে না হলে নয় যেমন আমাদের যারা আজকে নাটক দেখালো তারা কিন্তু এটা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে এবং ইন্টারেস্টিং ঘটনা হচ্ছে যে ছেলেটা পিছে পিছে মানে মেয়েটার বাসা পর্যন্ত গিয়েছে ইটস ফাইন তারপরে এক সময় দেখা যাচ্ছে যে ছেলেটার হাত ধরে আমি নাম মেনশন করছি না আমার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট তো হাত ধরে মেয়ের মা এবং তার কিছু তার হাজব্যান্ড এবং আরও কয়েকজন মিলে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলা হয়েছে যে জিডি করে এসছি থানাই মতিঝিল থানায় তো সেখানে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়েছে এবং তার ছেলের মাকে সেখানে ডেকেছে তো তারপরে যাই হোক একটা মুসল মুসলেকা দিয়ে ওখানে শেষ হয়েছে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে আমি পরে ছেলেটাকে ডাকলাম ডেকে বললাম যে সমস্যা কোথায় তোমার তুমি মেয়ের পেছনে দুই বছর ঘুরেছ তুমি বোঝো নাই যেটা হচ্ছে না বলে না স্যার বুঝি নেই আমি বললাম তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দাও ইউ আর ইঞ্জিনিয়ার ইউ আর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার তুমি ডিফারেন্ট তোমাকে এমনভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে ওই রকম দশটা মেয়ে তোমার পিছনে ঘুরবে ওকে সো এইভাবে আমি চাই যে সবাইকে এইভাবে তৈরি করতে হবে নিজেদেরকে আমার লাইফের সর্বশেষ একটা গল্প দুই মিনিট নিব আমি হবে দুই মিনিট হ্যাঁ আচ্ছা জাস্ট আমার লাইফের গল্প তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট আমি রুয়েটের স্টুডেন্ট ছিলাম আমি যাইনি রুয়েটের অনেকেই আছে এখানে তো সেখান থেকে আমার আমি রাজশাহী রাজশাহী থেকে বগুড়ায় এসেছি আমার মামার বাসায় আসার পরে দেখলাম যে বিকালে বেড়াতে গেলাম বন্ধুদের সাথে এসে দেখলাম যে আমাদের আমার মামার বাসায় বারান্দায় বিশাল একটা টিভি ওকে বত্রিশ ইঞ্চি টিভি তখন অনেক বড় বিকজ ক্যাথোড টিউব বিশাল ব্যাপার তো মামিকে বললাম মামি এটা কার বলে তোমার আমি বললে মানে কি বলে যে পাশের বাসার আন্টি এটা দিয়ে গেছে তোমাকে ঠিক করতে হবে আমি জাস্ট ফার্স্ট সেমিস্টার শেষ করে এখানে এসছি ঠিক আছে তো আমি তখন ওই যে মাথা চুলকাই যে কিছু তো একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে 
তো পরদিন বন্ধুদের সাথে আবার গেলাম আমি যাওয়ার পরে তাদেরকেও বললাম ব্যাপারটা এবং যে যে আন্টি দিয়ে গেছে তাকে আমি কোনোদিন দেখিনি বন্ধুরা আমাকে বলল এটা কিন্তু ইজ্জতের ব্যাপার তোকে ঠিক করতেই হবে আমি বললাম মানে কি বলে ওই বাসায় দুটো মেয়ে আছে খুব চিন্তার বিষয় এটাকে ঠিক করতেই হবে ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি খাটাতে হবে ম্যাথ ফিজিক্সে ভালো ছিলাম ছাড়রা বলতেন যে তুই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িস তো তখন ম্যাথ ফিজিক্স যত অ্যানালিটিক্যাল স্কিল আছে এগুলো চালানোর চেষ্টা করছি কি করা যায় তো তারপরে আন্টি রাতের বেলায় আসলেন এসে বললেন বাবা কি হলো তা বললাম না হয়ে যাবে আন্টি এইটা ঠিক করতে পারবো না তা তো হয় না এগুলো আমরা ডিজাইন করি তো এইটা আমি ঠিক করে দিব তো আন্টি বললেন যে ওকে ফাইন কয়দিন লাগবে আমি বললাম আর একদিন সেই রাতে আমার ঘুম হয়নি ওকে সো পরদিন বন্ধুদেরকে বললাম কি করা যায় তো তারা সবাই মিলে যারা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ছিলাম সবাই মিলে একটা বুদ্ধি বের করলাম তো তারা বলল যে পারের পাড়ার যে মোড়ের দোকানটা আছে যে ঠিক করে মানে মেকানিক তার কাছ থেকে একটা বিশাল ডায়াগ্রাম নেই টিভি ডায়াগ্রাম পাওয়া যায় আর কি ওদের কাছে এটা ফটোকপি কর তো তারপরে কি হবে তো ওই আন্টি যখন আসবে তখন বলবি যে এই যে হলো ডিজাইন যেটা আমরা করি এটা নিয়ে যান ওই পাশে যে পাড়ার মোড়ে যে মুন্টুর দোকান আছে ওখানে দিয়ে দিবেন আমি তার সাথে কথা হয়েছে তাকে সব ডায়াগ্রাম বুঝে দেওয়া আছে সে এটা ঠিক করে দিবে ফর শিওর ওকে সো ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু এই এই রকম ব্রেন সব সময় খাটাতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো পরের দিন এটা ওই পাড়ার মোড়ের দোকানে দেওয়া হয়েছে তারপরের দিন এটা ঠিক হয়েছে এবং আন্টির সাথে আমাকে আমার রাস্তায় দেখা হয়েছে আমি বলছি আন্টি কি টিভি চলে বলে হ্যাঁ চলে বাবা তুমি ঠিক করছো চলবে না মানে ইঞ্জিনিয়ার বলে কথা ওকে তো এই হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের বুদ্ধি স্টিল নাও ওই আন্টি জানে না যে আমি ওটা ঠিক করিনি তো হাসান তো তার একটা নিজের ইয়েটা ফাঁস করে দিয়েছে আমি এখনো ফাঁস করিনি কবে ফাঁস করব জানি না আচ্ছা মোরাল অফ দ্য স্টোরি এর কোনো আর কোনো গল্প আছে নেক্সট স্যার মেয়ে দুইটার কি অবস্থা আমি যখনই ক্লাসে এই গল্পটা বলি তখন স্টুডেন্টদের এই একটা প্রশ্ন থাকে এবং সবারই থাকে কোনো গেস করা যায় হ্যাঁ আচ্ছা আমার যারা স্টুডেন্ট আছে গল্পটা যারা শুনেছে ওরা হয়তো জানে সো আমার একটা মেয়ে আছে সো এই মেয়ের মা হলো ওই দুই বোনের একটা ওকে সো এই এই দুই বোনের একটা কিন্তু মেয়ের মাও এই ঘটনা জানে না ওকে সো দিস ইজ ইঞ্জিনিয়ার সো হাউ উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফ আমাদেরকে এইভাবে প্রিপেয়ার হতে হবে টু মেক দ্য ডিফারেন্স এবং সবাইকে জানাতে হবে যে উই আর ডিফারেন্ট উই আর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার রাইট সো এইভাবে নিজেদেরকে তৈরি করলে আশা করা যায় আমরা সাকসেস হব এখানে যারা আছি এখানে আনএমপ্লয়মেন্টের কথা হয়েছে টোয়েন্টি সেভেন লাখস বেসিক্যালি দ্য নাম্বার ইজ মোর হাই বিকজ আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট বলে কথা আছে এখানে আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে বলা হচ্ছে যারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের খাবার জোগাড় করতে পারে সেইটা বাদ দিয়ে এই টোয়েন্টি সেভেন লাখস এখন আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট মানে যখন বলা হচ্ছে ডেস্কুতে টোয়েন্টি থাউজেন্ড অ্যাপ্লিকেশানস হোয়াট ইজ ইট মিনস এটা কিন্তু সবাই আন আনএমপ্লয়মেন্ট না এর অর্থ হচ্ছে যে তারা আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট সো তারা একটা ভালো ক্যারিয়ার চাই তো যদি চাই হয় তাহলে আমাকে ওইভাবে প্ল্যান করতে হবে যে আমি কোথায় যাব যে আমরা কিন্তু অনেক প্র্যাকটিক্যালের বাইরে অনেক জিনিস করি সেটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ সেমিনার করি লাস্ট উইকেই করেছে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স যেটা করেছে সেটা হচ্ছে সাবস্টেশন ডিজাইন অ্যান্ড সিমুলেশন এটার উপরে ই ট্যাপ সফটওয়্যার দিয়ে যেটা করা হয় এরকম মানে ক্লাস ক্লাসে তো আমরা যারা পড়াই তারা তো বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই সো আমি স্টুডেন্টদেরকে বলি যে উই ক্যান গিভ ইউ ডেলিভারি ইউ অনলি টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল বাকি এইটি পারসেন্ট ইউ হ্যাভ টু আর্ন বাই ইউর সেলফ কীভাবে বিভিন্ন সুযোগ আসবে যেমন এই ধরনের সুযোগ যেটা এম ডি স্যার বলে গেছেন আমারও তাই হয় না ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট এগুলো আমরা পাইনি সো থ্যাংকস টু দ্য স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স টু অ্যারেঞ্জ দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম আমি শুধু ওনাদেরকে একটা অনুরোধ করব যে কোশ্চেনগুলো আসতেছিল 
আমি জানি দিস ভেরি শর্ট টাইম সো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোর জন্য যদি ওখানে অনলাইনে কোনো ইয়ে ফোরাম থাকে যে কোশ্চেনগুলো আসবে অ্যান্ড দেন ইউ গাইজ ক্যান অ্যান্সার ওকে দ্যাট উইল বি হেল্পফুল রাইট ওকে এবং আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের যারা রোবটিক্সে কাজ করতে চাই উই হ্যাভ এ ভেরি গুড অ্যান্ড্রো হিউম্যানাইড রোবট হুইচ ইজ কল দ্য নাও রোবট এইটা আমরা ফ্রান্সের অ্যালডেভেরেন কোম্পানি থেকে কিনেছিলাম দিস ইজ দ্য অনলি রোবট ইন বাংলাদেশ আর কারণেই সো যারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ব্রেন ডেভেলপমেন্ট বা ক্যানিমেটিক্স নিয়ে কাজ করতে চাই ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম টু কন্ট্যাক্ট উইথ দেম তারা এটা নিয়ে কাজ করতে চাই এবং আমাদের একটা সাব স্টেশন আছে ডেডিকেটেড ফর অনলি ফর দ্য টেস্টিং দ্যাট মিন্স দিস ইজ অনলি ফর দ্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এনার্জি প্যাক থেকে আমরা এটা বানিয়ে নিয়েছিলাম একবারে ট্রান্সপারেন্ট অ্যাক্রিডিল শিট দিয়ে সো তারাও যারা এটা নিয়ে কাজ করতে চায় ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু কাম টু আইবি সব শেষে আমি সবার সফলতা কামনা করছি ভবিষ্যতের জন্য এবং কেউ যদি কোনো পার্সোনালি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে উই ক্যান হেল্প ইউ জাস্ট লাইক স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ